我带着狗，带着小花生来这里玩水。小花生在抓鱼。你一直滑往前游，这样会捞到鱼吗？有可能。花莲县瑞穗乡的嘉年华电器行的老板徐振炳大哥又邀请我周末去海边钓鱼。我想带我女儿小花生去，但是小花生不想去海边过夜，但又想钓鱼，所以我就先带她到池塘里面抓鱼。小熊下去，下去。这边的鱼是很难抓，不过小熊很喜欢这里，他会跟我们一起上我们的竹筏，然后我让他下去游泳，他一下水就很开心。小熊过来，他时不时会自己跳进去游泳。送小花生回家之后，我就开车去石梯坪，需要翻过海岸山脉。路过长虹桥的时候，看到有一些猴子在桥上晒太阳，不过他们比较怕人。我走过去，他们就走开了。到达石梯坪，然后看到这边的警告栏提示：钓客请穿救生衣以及钉鞋。所以在礁岩地形需要注意安全。我换好衣服，然后带小熊去看他们钓鱼。我今天不是来钓鱼的，我知道钓鱼对我来说太难了，所以我就带了两个网子来小水坑里面抓抓潮间带和礁岩上的小生物。这里的水坑里面会有螃蟹和小鱼，这种鱼叫做虾虎，或者叫跳跳鱼、弹涂鱼，很难抓。一靠近他们就蹦蹦跳跳跑掉，甚至他们也可以在岩石上面跳跃，有时候会躲进石头洞里面。这就是徐振炳大哥了，他正在钓鱼，他已经钓到两条鱼了，他用的是虾子做鱼饵。这旁边是一起来钓鱼的黄大哥，他也是瑞穗人。中鱼了吗？感知剧烈的震动。哎，真的钓到一只，这是第几只？来来来，这叫什么鱼？海鱼。海鱼。热带鱼。不是海鱼嘛？啊。天色渐暗，徐振炳。给钓鱼竿的竿头绑上荧光棒，晚上就能看到荧光棒的抖动，就知道会有鱼上钩了。不过这次上钩的是一条鳗鱼，鳗鱼把钩子吃进去了，徐大哥就干脆把它剪断了。手指这么粗，用不上。又咬掉钩子了。晚上我来网兜去抓螃蟹就很方便，一下子抓到了想要逃跑的螃蟹。小水坑里面有很多鱼，我用我的小网子去抓。晚上是真的超容易抓，并且我很幸运的在满是绿油油的海藻里面抓到了四条石斑鱼。徐大哥说这是龙胆石斑，我抓的鱼比他们钓的鱼还多。然后我们九点多去停车场扎营，休息一下就去溪水里面抓虾子。又要路过这个很深的涵洞。要拐杖吗？徐大哥告诉我，在溪水面看到那个亮晶晶的眼睛，那就是过山虾。用网兜放在他屁股后面，虾子就马上就蹦进去了。哇！我马上就抓到一只，看到了亮眼睛亮晶晶的，然后就。抖两下，它就跳进来了，真乖。抓进去，很容易的就抓到了第一只过山虾。那边还是，两只。我们很快走到溪的尽头，很难攀登了，我们就折返了。我们有抓到五六只过山虾。来看一下我的鱼，我来检查一下我今天的鱼货。我不吃你，你我有抓到四只龙胆石斑和很多虾虎，那些螃蟹我就不要了，把它们赶走
，还抓到一颗海胆。所以这就是我今天的收获，四只石斑鱼，还有很多小虾虎。徐大哥回到停车场，把虾子和野菜煮了一锅汤。喂，啊，还活活嘞！我把龙胆石斑鱼也杀了，肠子里面都是绿油油的海藻，虾虎我没杀。把活蹦乱跳的虾虎跟杀好的石斑鱼扣在碗里面，再扣在锅子里面，放上油和盐，把它煎完，然后再放水，煮的味道还不错。可惜徐大哥和黄大哥他说没见过这种料理方法，他们不敢吃。来喽，放过来。这就是我们的晚餐，有野菜、方便面汤，有三条煎的鱼，有我煮的鱼汤，还有我带过来的猪耳朵，还有徐大哥带过来的啤酒。我们三个人就在停车场过夜。早上起来天气不错。吃完早餐，黄大哥和徐大哥又去钓鱼了。我再去礁石的水坑里面去抓鱼，但是白天真的很难抓。那些虾虎他们会在墙壁上等待海浪的冲刷。我一旦靠近他们，他们又通通跳到海水里面，让我抓不到。不过去水坑里面假装网红，泡海景浴缸很好玩。里面有小鱼，泡温泉。呜，呜，好爽啊！没有，我脚撑着嘞。嘿，嘿，嘿，哇，超爽的，嘿嘿嘿。没有，冷，跟那个边上的那个衣不一样，力道被化解来了来了，收工回家。昨天是来钓鱼啊，钓了三条，还可以还可以接受的范围，哎，然后现在回家了，还算开心。我又开车穿过海岸山脉，回到了瑞穗。我把抓到的虾虎给小花生看，小花生把虾虎扔进池塘里面。哦，弹头鱼，哎，跳跳跳跳跳跑了。虾虎很厉害哦，它一跳到水里面，就在水上连续的跳跃，居然跳了大约十来米远。虾虎应该能同时适应淡水和海水吧。我可不想做沉迷钓鱼的钓鱼佬，我只是来体验一下在海边过夜，跟抓海边小动物的乐趣。对了，小花生，下次要跟爸爸一起去泡海景浴缸吗？我是左拉，感谢收看，欢迎订阅。